वेलकम टू स्टडी आई क्यू आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लर्निंग फाइव वर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे आप मुझसे इंस्टाग्राम पे नीचा रहीजा के नाम से जुड़ सकते हैं आप वीडियो को पॉज करके आज के क्वेज ऑफ द डे को सॉल्व कर सकते हैं जिसे टूवर्ड्स दी एंड ऑफ द वीडियो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे स्टार्टिंग ऑन विद द फर्स्ट वर्ड ऑफ द डे अ वन क्यूलर अ वन क्यूलर एक एडजेक्टिव है जिसका प्रयोग हम करते हैं किसी व्यक्ति के लिए जो कि बहुत काइंड है पेशेंट है स्पेशली एक ऐसे व्यक्ति के प्रति जो इनएक्सपीरियंस्ड है या छोटा है अवंक्यूलर अधिकतर हम अपने अंकल आंटीज के लिए प्रयोग करते हैं क्योंकि वो बहुत पेशेंट होते हैं अपने से छोटे व्यक्ति के लिए के प्रति तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि इस एजेक्टिव का अर्थ होता है काइंड एंड फ्रेंडली टूवर्ड्स अ यंगर और अ लेस एक्सपीरियंस्ड पर्सन समन उज वेरी काइंड एज वेल एज पेशेंट विद यंगर पीपल जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं ही इज पेशेंट विद अदर पीपल स्पेशली इनएक्सपीरियंस्ड पीपल और ह्योर द पर्सन इज बींग वेरी काइंड एंड पेशेंट विद समन हुज यंगर सो उसके लिए हम उन लोगों के लिए हम इस एजेक्टिव अवंक्यूलर का प्रयोग करेंगे लेट्स लुक एट द यूसेज एन अवंक्यूलर मैनर एवरी वन लाइक्स एन अवंक्यूलर पर्सन द दलाई लामा इज एन अवंक्यूलर पर्सन एंड सो इज सेंटा क्लॉज सो समन हुज वेरी काइंड एंड पेशेंट विद सम वन हुज इनएक्सपीरियंस्ड और यंगर अवंक्यूलर Moving on to the next word, histrionic. Histrionic शब्द का इस एजेक्टिव का अर्थ होता है जब आप बहुत मेलो ड्रामेटिक हो रहे हैं थियेट्रिकल हो रहे हैं और कई कई बार आर्टिफिशियल भी लग रहे हैं इस वजह से उसके लिए हम हिस्ट्रियनिक शब्द का प्रयोग करेंगे इसका अर्थ है ओवरली थियेट्रिकल और ड्रामेटिक सम वन हुज हैविंग एग्जैजरेटेड ड्रामेटिक बिहेवियर दैट इज डिजाइंड टू अट्रैक्ट अटेंशन आप अटेंशन ग्रैप करना चाह रहे हैं किसी का something that is very melodramatic and slightly artificial as you can see over here in the image that the lady is trying to be histrionic and the lady is trying to show the histrionics or the theatrics so koi bhi cheez jo rangmanch sambandhi hai koi bhi cheez jisme aapka abhinay prastut ho raha hai aap melodramatic ho rahe hain uske liye we'll use the word histrionic let's look at the usage of this adjective this his histrionic reaction disrupted the meeting she has a penchant chukaf hai for dish throwing door slamming and other histrionic displays of temper so kafi melodramatic ho jata hai jab wo gusse mein hote hain she has got a penchant for that so histrionic ke kuch important synonyms ho jate hain thespian something that is theatrical or theatric melodramatic as well as artificial kyunki kai baar ye artificial bhi lagta hai मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड पेंशन पेंशन शब्द का अर्थ होता है जब आपका इंक्लिनेशन है आपका झुकाव है किसी चीज के प्रति सो वेन एवर यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लाइकिंग वो ये नाउन पेंशन को डिस्क्राइब करता है वेन यू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस और अ टेंडेंसी आपका प्रोक्लिविटी है उसकी तरफ प्रोपेंसिटी है अफिनिटी है टेंडेंसी है दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पेंशन वेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग एज वेल एज continued inclination towards something जब आप बहुत ही ज्यादा आपका झुकाव होता है किसी चीज के प्रति आप इच्छुक होते हैं वो करने के लिए और आपकी एक विशेष रुचि होती है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है उस चीज को करने के लिए तो हम नाउन पेंशन का प्रयोग करेंगे एज यू कैन सी इन द इमेज द बॉय इज हैविंग अ पेंशन फॉर पेंटिंग और आर्टिस्टिक परस्यूट सो ये पेंशन का अर्थ हो जाता है लेट्स लुक एट द यूसेज If you have a penchant for pizza you either eat it daily or wish you did so penchant inclination aapki jo vishesh ruchi hoti hai uske liye hum penchant shabd ka prayog karenge moving on to the next word apoplectic apoplectic shabd ka arth hota hai jab aap bahut zyada gusse mein hain jab aap gusse se lal ho rahe hain when you are enraged infuriated uske liye hum apoplectic shabd ka prayog karenge is adjective ka मीनिंग है वेन यू आर ओवरकम विद एंगर वेन यू आर एक्सट्रीमली इंडिग्नेंट 
फ्यूरियस एनरेज लिविड और इंसेंस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स हैं अपोपेलेक्टिक शब्द के तो जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं और गुस्से से लाल हो रहे हैं उसके लिए हम अपोपेलेक्टिक शब्द का प्रयोग करेंगे लेट्स लुक एट द यूसेज ही शोड अपोपेलेक्टिक रेज बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखा रहे थे द कोच वॉज सो अपोपेलेक्टिक वन द प्लेयर मिस्ड द फ्री थ्रो दैट ही थ्रू हिज क्लिप बोर्ड on to the court that means the coach was very angry when the player could not really take a use of that free throw apoplectic gusse se lal ho jana इन अ हार्ट पीट इज अ गुड यूज ऑफ फ्रेज जिसका अर्थ होता है इन अ जिफी जिसको हम पुरानी वीडियोज में भी देख चुके हैं इन नैनो सेकेंड इंस्टेंटेनियसली एकदम से जब आप करते हैं उसके लिए हम इन अ हार्ट पीट का प्रयोग करते हैं सो समथिंग दैट इज डन इंस्टेंटेनियसली इमीडिएटली एकदम से आप अभी कर रहे हैं इन अ जिफी जिसको हम लोगों ने पहले देखा था नैनो सेकेंड का भी हम प्रयोग कर सकते हैं टू डिस्क्राइब इन अ हार्ट बीट सो लेट्स लुक एट द यूसेज ऑफ दिस फ्रेज आई एक्सेप्ट अ जॉब ऑफर फ्रॉम दैट कंपनी इन अ हार्ट बीट एकदम से आप कर लेंगे इन अ जिफी कर लेंगे Moving on to the next phrase, be on the edge. When you are very nervous, आप बहुत ज़्यादा anxious हैं nervous हैं उसके लिए हम इस phrase का प्रयोग करते हैं being on the edge. On the edge होना that means you are very nervous. So whenever you are very nervous, whenever you are very worried, whenever you are tense and irritable, उसके लिए हम be on the edge का प्रयोग करेंगे इसके synonyms हैं जब आप जिटरी हैं when you are nervous, when you are slightly on the edge, that means आप फिजिटी हो रहे हैं फिजिटी मतलब आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी नर्वसनेस एक्सप्रेस कर रहे हैं वेन यू इम पेशेंट हाइपर और एंक्शियस सो दैट इज द मीनिंग ऑफ बींग ऑन द एज और ऑन द एज लेट्स लुक एट द यूसेज ऑफ बींग ऑन द एज सॉरी फॉर शाउटिंग आई एम अ बिट ऑन द एज टूडे दैट मीन्स यूर स्लाइटली नर्वस एंक्शियस जिटरी सो बींग ऑन द एज मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वर्ड ब्रैगडोशियो ब्रैगडोशियो शब्द का जियो और इसको ब्रैगडो चियो भी बोलते हैं ब्रैगडोचियो शब्द का अर्थ होता है जब भी आप एम टी बोस्टिंग कर रहे हैं आप अपने बारे में बोस्टिंग तो कर रहे हैं रोडोमोन्टेड हम लोगों ने पहले देखा था आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा बातचीत कर रहे हैं लेकिन वो कहीं ना कहीं झूठी और एम टी वेन बोस्टिंग है सो so, जब भी आप शेखी मारते हैं आप शेखी बाज हैं या डींगे मार रहे हैं और वो भी आप कोई सच्ची चीज के ऊपर डींगे नहीं मार रहे हैं तो उसके लिए हम ब्रैगडोचियो शब्द का प्रयोग करेंगे लेट्स लुक एट द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस नाउन ब्रैगिंग अबाउट समथिंग दैट इज नॉट ट्रू सही नहीं है इट्स नॉट ट्रू एज यू कैन सी इन द इमेज ओवर ह्योर ऑल्सो द ट्रम्प इज नोन फॉर हिज ब्रैगडोचियो Rodomontade is a very important synonym of this word. Vain and empty boasting is called braggadocio. Let's look at the usage. He is a loudmouth braggart who hid his cowardice or cowardice with braggadocio. Braggadocio that means आप empty shaky मार रहे हैं झूठी shaky मार रहे हैं उसके लिए हम braggadocio शब्द का प्रयोग करेंगे Moving on now to the quiz of the day. Illegible, एक ऐसी चीज जिसको आप पढ़ नहीं सकते हैं that cannot be read, क्योंकि बहुत ही खराब हैंड राइटिंग में लिखी गई है So something that cannot be read is called illegible. Illegible, इसको आप पढ़ नहीं सकते It's not legible, so illegible. Bellicose, someone who's very fond of fighting, जिसको लड़ाई करने में बहुत मजा आता है belligerent है वो So someone who's fond of fighting, bellicose. टासी टर्न बहुत ही ज़्यादा शांत कम बोलते हैं कम बोलने वाले सो हैबिचुअली साइलेंट और टॉकिंग लिटिल इज टैसी टर्न ट्रू एंट ट्रू एंट शब्द का अर्थ होता है एक ऐसा बच्चा एक ऐसा स्टूडेंट जो क्लासेस बंक करता है समन हु इज नॉट अटेंडिंग क्लासेस सो उसके लिए ट्रू एंट शब्द का प्रयोग किया जाएगा सो अ पीपल दैट मीन्स अ स्टूडेंट हु कट्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली हु बंक्स क्लासेस फ्रीक्वेंटली इज कॉल्ड अ ट्रू एंट दैट्स इंपॉर्टेंट इनफेलेबल बियॉन्ड मिस्टेक आप मिस्टेक कमिट नहीं करते हैं यू आर नॉट फेलेबल राइट सो दैट मीन्स आप मिस्टेक कमिट नहीं कर सकते हैं so that is what we mean by the word infallible so beyond making a mistake is infallible 
टी टोटलर टी टोटलर का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जो कि अल्कोहल नहीं पीते हैं डज नॉट कंज्यूम अल्कोहलिक ड्रिंक्स सो उसके लिए टी टोटलर का प्रयोग किया जाता है सो वन हु अपस्टेन्स डज नॉट ड्रिंक अल्कोहलिक ड्रिंक्स इनकम्बस्टेबल इनकम्पस्टेबल दैट विच के नॉट बी बर्न आप इसको बर्न नहीं कर सकते हैं एक ऐसी चीज दैट के नॉट बी बर्न इज इनकम्बस्टेबल अपोस्टेट एक ऐसा व्यक्ति जो अपने रिलीजियस फेथ को अबैंडन कर देते हैं सो वन हु अबैंडन हिज रिलीजियस फेथ इज कॉल्ड एन अपोस्टेट लेक्सिकोग्राफर एक ऐसा व्यक्ति जो कि या तो डिक्शनरी को कंपाइल कर रहे हैं या डिक्शनरी को बना रहे हैं सो वन हु मेक्स और कंपाइल्स अ डिक्शनरी इज कॉल्ड अ लेक्सिकोग्राफर आप चीट शीट में से आंसर्स को क्रॉस चेक कर सकते हैं एंड इन केस ऑफ एनी डाउट्स यू कैन मेंशन दैट इन द कमेंट सेक्शन